。请您摘一下墨镜好吗？嗯。你要去哪里？伦敦。有要托运的行李吗？有。请您稍等一下。有什么问题吗？您的行李好像有一些问题。行李？行李能有什么问题？嗯，请您稍等一下好吗？您能快一点吗？好的，马上。请问是梦蝶小姐吗？请跟我们走一趟结婚二十五年，我感觉都没这两年这么和谐过啊。是啊，没有关系就没有要求。<笑>那你们两个打算往下怎么办呢？没打算啊，没打算。啊。跟我还不说实话。你说你啊，错过了多少机会？就说丁主任吧，多好一男人啊！人脾气又好，年龄也合适，工作也不错。你说你就就生生的为了那老贺，把人家给隔过去了。然后你们俩呢，还这么不清不楚的。哎，能不能不要跟别人一样乱点鸳鸯谱吧？什么叫丁主任？我跟老贺怎么不清不楚了？我们是离婚十年的前夫前妻，对吧？关系很清楚啊。再说还有儿子呢，要不是为了儿子，我真不会理他。行了，那不说实话啊，还拿儿子当打酱牌。儿子多大了？儿子？三姐，我什么时候不跟你说实话了？我姑可是社会活动家、慈善家，人有自己的事业，你还想他成天围着你转呀？那真想也成，你得给人家一个名分嘛，对吧，钱姑父？孩子，行啊，你说我给他一什么名分？你说呢，钱姑父？我只能帮你到这儿了啊，你自己好好想想，好好想想啊。行，我把那钱字给他去了。我告诉你心里话，现在的我呀，就觉得不想再折腾了，清清静静、安安稳稳的，多好啊！嗯，正是因为没有夫妻的关系了，所以对对方也不会有过多的要求，但是还可以彼此关心。这种状态有什么不好？我觉得，这也是现阶段我最需要的，对我也是最好的。嗯，是对你最好的。你是这么想的，那人老贺呢？他有什么想法？我需要在意他的想法吗？嘿，我这次去美国。给基金会筹款，要跑好几个城市呢，得多待一段时间。你自己照顾好自己啊，干活别太拼命，不能跟年轻人比的。哼哼哼，知道。你甭光说我，你身体也不好，照顾好自己。哎，对了，你干嘛这回买的是那个普通舱的票啊？哎，升舱啊，我这头一卖，钱就来了。你这来回这头等舱的票，我包了。怎么样？哼
，慢点抬。我现在就订票，就这么说定了啊！哎，我跟你说一个事儿呗。梦蝶被抓起来了，你知道吗？梦蝶被抓起来了？怎么会呢？什么怎么会这样啊？他之前做那么多坏事，多少人盯着他呀？出来后你迟早要还的呀。那他会被判刑吗？当然会了。你看他之前那么贪污那么多。就算谈不贪污，他那后台贪污的也够判无期了。他被签名，至少也得个五六七八年的吧。我还是挺难过的。哎，我懂你。其实之前我压根儿不会同情这种女人。不过在白雪恶性收购朵朵网这事儿上，梦蝶做的可真地道。就这一件事儿，他那黑暗人设就洗白了一半。还有啊，陆一鸣也被抓起来了。听说他是自首，举报了徐胜。哎，你说这又是一个没想到，他还给我爸还有我留了一大笔钱，我还真有点感动了。你应该去看看陆一鸣，他在北京也没亲人，也挺可怜的。怎么知今日何必当初呀？他，咱们谁不是从当初走到今日的呢？朵朵，你收到我的邮件时，我已身陷囹圄，这是我最怕的噩梦。却真的来了。现在我一无所有，过往的富贵繁华仿佛从未经历。我忽然发现，在人生这个最低谷，我竟然除了你，找不到一个可以倾诉的人。如果人生可以重来，朵朵，我会像你一样，做一个靠自己能力打拼的人。我们从小就互为对手，这场人生半程马拉松，你是赢家。这些日子，我失眠，睡不着，终于睡了，又做了许多梦。有一个梦是我喜欢的，只希望永远在那个梦里不再醒来。那时候，我们读小学，每天放学后跑到海边。在海滩上跑啊跑，好像永远不会长大，人生永远那么灿烂